गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास एफ वाई बी कॉम सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमिस्टर फर्स्ट या सब्जेक्ट मधी सरप्लस कैपिटल मेथड का जो सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा क्वेश्चन पेपर मध्य एप्रिल हजार बावीस जो प्रॉब्लम आता तो प्रॉब्लेम सोल्यूशन आज आप सर्व विद्या सूचना है कि सरप्लस कैपिटल मेथड सिंगल एंट्री सीस्टीम जे तुम्हारे फर्स्ट सेमिस्टर सा टॉपिक्स आहेत तर त्या सर्व टॉपिकचे प्रॉब्लेम त्याचप्रमाणे थिअरीचा जो टॉपिक आहे तर त्याचे देखील अकाउंटिंग कन्सेप्टचे प्रॉ सर्व लेक्चर्स आपल्या चॅनलवर अवेलेबल आहे तरी सर्वांनी प्लेलिस्ट बघत जा प्लेलिस्टमध्ये सर्व टॉपिकचे प्लेलिस्ट अवेलेबल आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही सर्व व्हिडिओ पाहू शकतात चॅनलला सबस्क्राईब करा थँक्यू आपण प्रॉब्लेम पाहतोय हा प्रॉब्लेम सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या एप्रिल दोन हजार बावीसच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये आलेल्या आहे जी आत्ता परीक्षा झाली त्या परीक्षेमध्ये हा प्रॉब्लेम आलेला होता आधी प्रॉब्लेम समजावून घ्या ए बी अँड सी वेअर इन पार्टनरशिप शेअरिंग प्रॉफिट्स अँड लॉसेस इन द रेशो ऑफ फाईव्ह इस टू थ्री इस टू टू रिस्पेक्टिव्हली दे डिसाइडेड टू डिझॉल्व्ह द बिझनेस ऑन थर्टी फर्स्ट डिसेंबर टू थाउजंड इलेव्हन ऑन विच डेट द बॅलन्स शीट ॲज फॉलोज ए बी सी हे तिघे पार्टनर आहेत आणि त्यांचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो आहे पाचास तीनास दोन त्यांनी ठरवलं की त्यांची फॉर्म डिझॉल्व्ह करायची एकतीस डिसेंबर दोन हजार अकराला आणि त्या दिवशीचं जे बॅलन्स शीटची पोझिशन आहे ती खालीलप्रमाणे आहे क्रेडिटर्स आहेत थर्टी थाउजंड क्रेडिटर्स आपण थर्ड पार्टी लायबिलिटी म्हणून मानतो बँक लोन आहे ट्वेंटी थाउजंड बँक लोन पण काय आहे पुढे कंसात सेक्युअर्ड वगैरे शब्द आलेला नाहीये त्यामुळे ते पण थर्ड पार्टी लायबिलिटी आहे जनरल रिझर्व आपण पार्टनर्सला डिस्ट्रीब्यूट करणार आहोत त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये म्युनिसिपल टॅक्स हे प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स चे सर्व प्रकारचे गव्हर्नमेंट ड्यूज हे अगोदर पेड करावे लागतात त्यामुळे आपण बॅलन्स शीट पाहतोय क्रेडिटर्स आहेत थर्टी थाउजंड बँक लोन कंसात सिक्युअर्ड शब्द नाहीये म्हणून बँक लोन आणि क्रेडिटर्स आपण सोबत पेड करणार आहोत बँक लोन आहे ट्वेंटी जनरल रिझर्व आपण पार्टनर्सला डिस्ट्रीब्यूट करणार आहोत त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये त्यानंतर म्युनिसिपल टॅक्स हे गव्हर्नमेंट ड्यूज आहे गव्हर्नमेंट ड्यूज आपण प्रेफरन्शियली म्हणजे फर्स्ट पेड करणार त्यानंतर थर्ड पार्टी लायबिलिटीज पेड करणार त्यानंतर कॅपिटल आहे ए चा फिफ्टी थाउजंड बी ट्वेंटी वन थाउजंड सी एटीन थाउजंड ऍसेट साईडला कॅशचा बॅलन्स नाहीये जर कॅश असती तर आपण ओपनिंग बॅलन्स मध्ये अगोदर कॅश घेतली असते त्यानंतर जे ऍसेट रिअलाइज करून अमाउंट्स आलेले आहेत तर त्याला डेट दिलेली नाहीये परंतु इन्स्टॉलमेंटचे नंबर आहेत फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट फोर्टी फोर थाउजंड सेकंड इन्स्टॉलमेंट फिफ्टी थाउजंड अँड थर्ड इन्स्टॉलमेंट सिक्स्टी थाउजंड ऍडिशनल मध्ये एक ऍडजस्टमेंट आहे ऍडजस्टमेंट पहा डिझोल्युशन एक्सपेन्सेस ओरिजिनली प्रोव्हायडेड रुपीज नाईन थाउजंड बट ऍक्च्युअल रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस रुपीज फोर थाउजंड डिझोल्युशन एक्सपेन्सेस साठी प्रोव्हिजन केलेली आहे तरतूद नाईन परंतु ऍक्च्युली खर्च मात्र चार हजार रुपये झालेला आहे प्रिपेअर अ स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश ऍज पर सरप्लस कॅपिटल मेथड आपण यामध्ये दोन स्टेटमेंट काढणार आहोत फर्स्ट स्टेटमेंट सरप्लस कॅपिटलचं ते कशासाठी तर जे आपले तीन पार्टनर आहेत तर त्यापैकी अगोदर कुणाला पेमेंट करायचं नंतर कुणाला करायचं म्हणजे एक्सेस अमाऊंट जी आहे कॅपिटलची ती कुणी आणलेली ते शोधण्यासाठी आपण सरप्लस कॅपिटलचं स्टेटमेंट काढणार आहोत आणि त्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश फर्स्ट सरप्लस कॅपिटलचं स्टेटमेंट घ्या वरती नाव द्या स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कॅपिटल तीन पार्टनर आहेत म्हणून अमाऊंटचे तीन कॉलम एक पर्टिक्युलरचं कॉलम आधी कॅपिटलचा बॅलन्स घ्या बॅलन्स शीट प्रमाणे एचं कॅपिटल आहे फिफ्टी थाउजंड बीचं ट्वेंटी वन थाउजंड सीचं एटीन थाउजंड जे आपल्याला बॅलन्स शीट मध्ये दिलेलं आहे ते बॅलन्स शीट प्रमाणे आपण घेतोय बघा इथे फिफ्टी थाउजंड ट्वेंटी वन थाउजंड एटीन थाउजंड याप्रमाणे आपण कॅपिटल घेतलं त्यानंतर त्यामध्ये रिझर्व ऍड करा त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये रिझर्व होता टेन थाउजंड तो आपण पाचास तीनास दोन फाईव्ह इस टू थ्री इस टू टू म्हणजे एकूण टेन ने डिव्हाइड केलं टेन थाउजंड ला एक भाग वन थाउजंड चा आला वन थाउजंड इंटू फाईव्ह फाईव्ह थाउजंड वन थाउजंड इंटू थ्री थ्री थाउजंड अँड वन थाउजंड इंटू टू टू थाउजंड ऍड करून घ्या त्याला म्हणतो आपण ऍडजस्टेड कॅपिटल फिफ्टी फाईव्ह थाउजंड ट्वेंटी फोर थाउजंड अँड ट्वेंटी थाउजंड त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आहे आपली आपण तिघांचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो लिहितो प्रत्येकाचा रेशो प्रत्येकाच्या कॉलमला लिहा ए ला पाच बी ला तीन सी ला दोन त्यानंतर युनिट व्हॅल्यू काढा युनिट व्हॅल्यू म्हणजे भागाकार करायचा ऍडजस्टेड कॅपिटलला प्रॉफिट शेअरिंग रेशोने भाग द्या पंचावन्न हजाराला पाचने भाग द्या 
एलेवन थाउजंड ट्वेंटी फोर थाउजंडला थ्रीने भाग द्या एट थाउजंड ट्वेंटी थाउजंडला टूने भाग द्या टेन थाउजंड या तिघांमध्ये जी युनिट व्हॅल्यू कमी येईल तिला मार्किंग करा एट थाउजंड ही कमी आहे तर तिला मार्किंग केलं ती बेस घेऊन आपण प्रपोर्शनेट कॅपिटल काढणार आहोत इथे गुणाकाराची क्रिया करायची एट थाउजंड इंटू फाईव्ह फोर्टी थाउजंड प्रपोर्शनेट कॅपिटल आलं ए चं एट थाउजंड इंटू थ्री ट्वेंटी फोर थाउजंड बीचं प्रपोर्शनेट कॅपिटल आलं एट थाउजंड इंटू टू सिक्स्टीन थाउजंड सीचं प्रपोर्शनेट कॅपिटल आलं आता ऍडजस्टेड कॅपिटल मधून प्रपोर्शनेट कॅपिटल मायनस करा फिफ्टी फाईव्ह थाउजंड मधून फोर्टी थाउजंड मायनस करा फिफ्टीन थाउजंड ट्वेंटी फोर थाउजंड मधून ट्वेंटी फोर थाउजंड मायनस केले नील ट्वेंटी थाउजंड मधून सिक्स्टीन थाउजंड मायनस केले फोर थाउजंड याला आपण म्हणतो सरप्लस कॅपिटल याचा अर्थ असा आहे की ए ने बी पेक्षा पंधरा हजार रुपये जास्त आणलेले भांडवल म्हणून आणि सी ने बी पेक्षा चार हजार रुपये जास्त आणलेले भांडवल म्हणून आता ह्या दोघांमध्ये पुन्हा एक सरप्लस काढायचा आहे त्यासाठी पुन्हा लिहा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो पण आता दोघांचाच लिहायचा ए चा पाच बी चा दोन त्यानंतर युनिट व्हॅल्यू काढा सरप्लस कॅपिटलला प्रॉफिट शेअरिंग रेशोने भाग द्यायचा म्हणजे पंधरा हजाराला पाचने भाग द्या तीन हजार चार हजाराला दोनने भाग द्या दोन हजार पुन्हा जी युनिट व्हॅल्यू कमी येईल तिला आपण मार्किंग केलं तिला बेस घेऊन प्रपोर्शनेट कॅपिटल काढायचं मग टू थाउजंड इंटू फाईव्ह प्रपोर्शनेट कॅपिटल ए चा आलं टेन थाउजंड टू थाउजंड इंटू टू सी चा आलं फोर थाउजंड आता पुन्हा वजा बाकी करा सरप्लस कॅपिटल मधून प्रपोर्शनेट कॅपिटल मायनस करा फिफ्टीन थाउजंड मधून टेन थाउजंड मायनस केले फाईव्ह थाउजंड आणि फोर थाउजंड मधून फोर थाउजंड गेले नील मग अल्टिमेट सरप्लस कॅपिटल जे आहे ते आलेलं आहे कुणाच्या कॉलमला तर ए च्या कॉलमला किती रुपये आलेला आहे अल्टिमेट सरप्लस कॅपिटल आलेला आहे फाईव्ह थाउजंड मग आपण सर्वात पहिलं पेमेंट जे आहे ते ए ला करणार फाईव्ह थाउजंड त्यानंतर ए आणि सी ला करणार सरप्लस कॅपिटलच पण पंधरा हजारातनं पाच हजार वजा करून ए ला दहा हजार देणार सी ला चार हजार रुपये देणार आणि त्यानंतर ऑल पार्टनरला त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये इथे आपलं फर्स्ट स्टेटमेंट जे आहे ते कम्प्लीट झालेलं आहे स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कॅपिटलच पुन्हा एकदा हे स्टेटमेंट पहा स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कॅपिटल हे आहे सरप्लस कॅपिटलचं स्टेटमेंट त्यानंतर सेकंड स्टेटमेंट आपण काढणार आहोत डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश सेकंड स्टेटमेंट साठी जेवढ्या तुमच्या लायब्रिटीज आहेत तेवढे कॉलम येतील क्रेडिटर्स बँक लोन म्युन्सिपल टॅक्स कॅपिटलचे तीन कॉलम आणि एक कॉलम कॅश चा पेमेंट साठी मग स्टेटमेंट टाका वरती नाव द्या स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश त्यानंतर कॉलम आखा पर्टिक्युलर कॅश म्युन्सिपल टॅक्स क्रेडिटर्स बँक लोन कॅपिटल मध्ये ए बी आणि सी याप्रमाणे स्टेटमेंट टाका आता बॅलन्स शीटची तारीख एकतीस डिसेंबर दोन हजार अकरा आहे म्हणून इथे वरती दोन हजार बारा लिहून टाका सुरुवातीला आपण बॅलन्सेस घेणार आहोत ऍज पर बॅलन्स शीट सर्व कॉलमचे बॅलन्सेस घ्यायचे आहेत ऍज पर बॅलन्स शीट बॅलन्स शीट प्रमाणे क्रेडिटर्सच्या कॉलमला आहे तीस हजार बँक लोन आहेत वीस हजार म्युन्सिपल टॅक्स आहे पाच हजार कॅपिटल आहे ए चं पन्नास हजार बीचं एकवीस हजार सीचं अठरा हजार कॅशचा बॅलन्स नाही आहे कॅशमध्ये आपण डॅश करणार आहोत याप्रमाणे आधी बॅलन्सेस घ्या सर्व कॉलमचे बॅलन्सेस ऍज पर बॅलन्स शीट कॅशला डॅश करा म्युन्सिपल टॅक्स फाय थाउजंड क्रेडिटर्स थर्टी थाउजंड बँक लोन ट्वेंटी थाउजंड कॅपिटल ए फिफ्टी थाउजंड बी ट्वेंटी वन थाउजंड सी एटीन थाउजंड रिझर्व ऍड करा ऍड जनरल रिझर्व त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये डिस्ट्रीब्युट करून ऍड करा फाईव्ह थाउजंड थ्री थाउजंड अँड टू थाउजंड कॅपिटल मध्ये ऍड करून ए चं कॅपिटल आलं फिफ्टी फाय थाउजंड बी चं कॅपिटल ट्वेंटी फोर थाउजंड सी चं कॅपिटल ट्वेंटी थाउजंड आता आपल्याकडे कॅश नाहीये डिस्ट्रीब्युट करायला म्हणून आपल्याला फर्स्ट रिअलायझेशन घ्यावा लागेल किंवा त्यालाच आपण फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट म्हणतो तो आहे फोर्टी फोर थाउजंडचा तर सर्वात अगोदर आपण करणार आहोत प्रोव्हिजन डिझोल्युशन एक्सपेन्सेस साठी जी ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलेली आहे लेस प्रोव्हिजन फॉर डिझोल्युशन एक्सपेन्सेस नाईन थाउजंड फोर्टी फोर थाउजंड मधून नाईन थाउजंड मायनस करा वजा करून आपल्याकडे कॅश मध्ये बॅलन्स राहिलाय थर्टी फाय थाउजंड 
हे जे पस्तीस हजार रुपये आहेत हे आपण कोणाला देणार आहोत तर फर्स्ट पेमेंट ऑर्डर आहे म्युनिसिपल टॅक्स गव्हर्नमेंट ड्यूज अगोदर द्यायचे म्हणून म्युनिसिपल टॅक्सला पेड करा लेस पेड टू म्युनिसिपल टॅक्स फाय थाउजंड कॅश मधून पाच हजार वजा करा आणि म्युनिसिपल टॅक्सच्या कॉलमला पण पाच हजार वजा करा कॅश मध्ये बॅलन्स राहील थर्टी थाउजंड आणि म्युनिसिपल टॅक्स जो आहे तो नील होईल म्युनिसिपल टॅक्स नील करा त्यानंतर उरलेले जे थर्टी थाउजंड रुपीज आहेत ते आपण कोणाला देणार क्रेडिटर्स आणि बँक लोन ला देणार पण क्रेडिटर्स आणि बँक लोन मिळून पन्नास हजार रुपये पेड करायचे कॅश मध्ये फक्त तीसच हजार आहे मग त्यांचा रेशो काढायचा झिरो झिरो कॅन्सल केले तर थ्री इस टू टू हा त्यांचा रेशो येतोय मग थ्री इस टू टू म्हणजे तीन दोन मध्ये क्रेडिटर्स आणि बँक लोन ला थर्टी थाउजंड पेड करा लेस पेड टू क्रेडिटर्स अँड बँक लोन थ्री इस टू टू तीस हजाराला पाचने भाग द्या पाच सक तीस सहा हजाराचा एक भाग सहा त्रिक अठरा सहा दोने बारा अठरा हजार रुपये आणि बारा हजार रुपये तीस हजार रुपये याप्रमाणे आपण क्रेडिटर्स आणि बँक लोन ला पेड करतोय वजा बाकी करा कॅश नील होईल क्रेडिटर्स मध्ये बॅलन्स राहील बारा हजार रुपये आणि बँक लोन मध्ये बॅलन्स राहील आठ हजार रुपये याप्रमाणे आपण जे पस चौवेचाळीस हजार रुपये कॅश होती फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटची त्यातली नऊ हजार रुपये प्रोव्हिजन केले डिझोल्युशन एक्सपेन्सेससाठी त्यानंतर म्युनिसिपल टॅक्स पेड केले पाच हजार रुपये म्युनिसिपल टॅक्स काय झालेले आहेत नील झालेले आहेत याप्रमाणे आपण फोर्टी फोर थाउजंड पेड केले म्युनिसिपल टॅक्स नील झाले त्यानंतर क्रेडिटर्स आणि बँक लोनला राहिलेली थर्टी थाउजंड अमाऊंट पेड केली त्यांचा बॅलन्स राहिला ट्वेल्व्ह थाउजंड अँड एट थाउजंड त्यानंतर सेकंड इन्स्टॉलमेंट आपण घेतोय सेकंड इन्स्टॉलमेंट आहे फिफ्टी थाउजंडचा त्यातून अगोदर आपण क्रेडिटर्स आणि बँक लोनचे जेवढं पेमेंट बाकी आहे तेवढं करणार आहोत ट्वेल्व्ह थाउजंड अँड एट थाउजंड दोन्ही मिळून ट्वेंटी थाउजंड रुपीज द्यायचे आहेत आपल्याला कॅश त्यापेक्षा जास्त आहे त्यामुळे क्रेडिटर्स आणि बँक लोन पूर्णपणे पेड होतील लेस पेड टू क्रेडिटर्स अँड बँक लोन कॅश मधून ट्वेंटी थाउजंड मायनस करा क्रेडिटर्सच्या कॉलमला ट्वेल्व्ह थाउजंड आणि बँक लोनच्या कॉलमला एट थाउजंड लेस करून कॅश मध्ये बॅलन्स राहील थर्टी थाउजंड आणि क्रेडिटर्स आणि बँक लोन नील झाले आता पेमेंट करायचं आहे आपल्याला ए बी आणि सी म्हणजे पार्टनर्सला पार्टनर्सला पेमेंट करताना आपण अगोदर देत असतो अल्टिमेट सरप्लस कॅपिटल जे आपण आपल्या स्टेटमेंट मध्ये काढलेलं आहे अल्टिमेट सरप्लस कॅपिटल स्टेटमेंट मध्ये आहे त्याप्रमाणे ते आलेलं आहे ए च्या कॉलमला हे आपलं पहिलं जे स्टेटमेंट होत सरप्लस कॅपिटलचं त्यानुसार अल्टिमेट सरप्लस कॅपिटल आलेलं आहे ए च्या कॉलमला पाच हजार रुपये फाईव्ह थाउजंड म्हणून आपण अगोदर पेड करणार आहोत अल्टिमेट सरप्लस कॅपिटल जे आलेलं आहे ए च्या कॉलमला फाईव्ह थाउजंड इथे आहे बघा त्यानंतर सरप्लस कॅपिटल पेड करताना हे पाच हजार पंधरा हजारातून लेस करणार म्हणजे ए ला देणार दहा हजार रुपये सरप्लस कॅपिटल आणि सी ला देणार चार हजार रुपये याप्रमाणे आपण पेमेंट करतोय सरप्लस आणि अल्टिमेट सरप्लस कॅपिटलच फर्स्ट अल्टिमेट सरप्लस कॅपिटल पेड करा लेस पेड टू ए कॅश मधून पाच हजार वजा करा कंसात लिहा अल्टिमेट सरप्लस कॅपिटल आणि ए च्या कॉलमला पाच हजार वजा करा कॅश मध्ये बॅलन्स राहील पंचवीस हजार आणि ए च पंचावन्न हजार रुपये कॅपिटल होतं पाच हजार मायनस करून राहिले पन्नास हजार त्यानंतर पेड करा ए आणि बी दोघांना ए आणि बी दोघांना ए आणि बी दोघांना सरप्लस कॅपिटल दोघांचं मिळून दहा आणि चार चौदा हजार रुपये सरप्लस कॅपिटल आहे पहिल्या स्टेटमेंट प्रमाणे दहा हजार रुपये ए ला आणि सी ला बी ला नाही सॉरी सी ला ए आणि सी ए ला दहा हजार रुपये आणि सी ला द्यायचे आहेत चार हजार रुपये याप्रमाणे सरप्लस कॅपिटल पेड करा कॅश मधून चौदा हजार लेस होतील ए च्या कॉलमला दहा हजार सी च्या कॉलमला चार हजार कॅश मध्ये बॅलन्स काढा कॅश मध्ये जो बॅलन्स आहे तो आला अकरा हजार रुपये ए च कॅपिटल पन्नास हजार होत त्यातून दहा हजार गेले म्हणजे चाळीस हजार आणि सी च कॅपिटल वीस हजार होत त्यातून चार हजार गेले म्हणजे सोळा हजार रुपये बॅलन्स राहिला आता ही जी अकरा हजार रुपये कॅश आहे ती आपण तिघांना देणार लेस पेड टू ऑल पार्टनर त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये पाचच तीनास दोन अकरा हजार रुपये पाचच तीनास दोन मध्ये तिघांना पेड करा ए ला आले फाईव्ह थाउजंड फाय हंड्रेड बी ला आले थ्री थाउजंड थ्री हंड्रेड आणि सी ला टू थाउजंड टू हंड्रेड त्यानंतर वजा बाकी करा कॅश नील होईल 
ए चा बॅलन्स आला थर्टी फोर थाउजंड फाय हंड्रेड बी ची कॅपिटल होतं चोवीस हजार त्यातून तीन हजार तीनशे मायनस केले बी चा बॅलन्स आला ट्वेंटी थाउजंड सेव्हन हंड्रेड आणि सी चा बॅलन्स आला थर्टीन थाउजंड एट हंड्रेड त्यानंतर थर्ड रिअलायझेशन किंवा थर्ड इन्स्टॉलमेंट घ्या तो आहे सिक्स्टी थाउजंडचा त्यामध्ये आधी आपण जी प्रोव्हिजन केलेली होती डिझोल्युशन एक्सपेन्सेस साठी तर त्यातले फक्त चार हजार रुपये खर्च झालेत प्रोव्हिजन आपण नऊ हजार केलेली होती मग शिल्लक राहिलेले पाच हजार रुपये जे आहेत ते ऍड करून घ्या ऍड अनयुज प्रोव्हिजन फॉर डिझोल्युशन एक्सपेन्सेस किंवा रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस टोटल कॅश झाली पासष्ट हजार रुपये सिक्स्टी फाईव्ह थाउजंड आता ही तिघांना पेड करा लेस पेड टू ऑल पार्टनर कारण की जेव्हा आपण अल्टिमेट सरप्लस आणि सरप्लस कॅपिटल पेड करतो त्यानंतर तिथून पुढे सर्व जे पैसे आहेत ते आपण ऑल पार्टनरला देतो त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये मग पासष्ट हजार रुपये तिघांना पेड करा पाचास तीनास दोन मध्ये मग पाचास तीनास दोन मध्ये पेड करून ए ला आले थर्टी टू थाउजंड फाय हंड्रेड बी ला आले नाईन्टीन थाउजंड फाय हंड्रेड आणि सी ला आले थर्टीन थाउजंड वजा बाकी करा चौतीस हजार पाचशे तून बत्तीस हजार पाचशे गेले लॉस राहिला ए चा दोन हजार रुपये बी चा एक हजार दोनशे रुपये वीस हजार सातशे तून एकोणावीस हजार पाचशे वजा केले बी चा बॅलन्स आला एक हजार दोनशे आणि तेरा हजार आठशे तून आठशे तेरा हजार वजा केले सी चा बॅलन्स आला आठशे त्याला आपण म्हणतो रिअलायझेशन लॉस तो बरोबर प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये आलेला आहे लॉस झालाय ए ला टू थाउजंड बी ला वन थाउजंड टू हंड्रेड आणि सी चा एट हंड्रेड याप्रमाणे आपलं हे जे स्टेटमेंट आहे सेकंड ते कम्प्लीट झालेलं आहे वन्स अगेन सर्व स्टेटमेंट पाहून घ्या आपला हा प्रॉब्लेम आहे त्यानंतर ही ऍडजस्टमेंट हे सरप्लस कॅपिटलच स्टेटमेंट त्यानंतर हे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश च स्टेटमेंट आणि लास्टला रिअलायझेशन लॉस आलेला आहे टू थाउजंड वन थाउजंड टू हंड्रेड आणि एट हंड्रेड हा बरोबर प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये येतो इथे आपला जो सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या एप्रिल दोन हजार बावीसच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये आलेला जो प्रॉब्लेम होता तो कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू